Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment avoir la tchatch avec les femmes et les rendre accros et attirés juste en leur parlant Comment avoir cette attitude plutôt qui va faire que tu vas les rendre accro et attiré par toi. Euh, alors, il alors, y a un abonné qui m'a posé cette question, comment avoir la, la tchatch et faire en sorte que les femmes soient euh, attirées par toi et aient une forte envie de, de coucher avec toi. Euh, Ce n'est pas le fait d'avoir de la tchatch, on n'est pas des pipelettes, qui va faire qu'une femme va être attirée par toi, c'est plutôt ton attitude et les actions que tu fais. Le fait qu'une femme voit que tu es quelqu'un qui prend des actions, qui fait des choses, euh, c'est là qu'elle va être attirée par toi. Rappelez-vous, les femmes veulent des leaders, elles veulent des hommes charismatiques, elles veulent des hommes qui, qui prennent des actions et des décisions, des, des, des hommes qui font des choses. Donc on n'est pas là pour avoir la tchatch et être des séducteurs en carton, non, euh, tu, tu n'es pas là pour être une pipelette. Concentre-toi sur euh, l'attitude que tu dois adopter euh, pour faire en sorte que les femmes soient attirées par toi. Alors, euh, il faut enlever cette croyance déjà que tu, tu dois avoir la tchatch pour, euh, pour, euh, pour plaire aux femmes, leur sortir du baratin, leur retourner le cerveau euh, et chercher à les impressionner. Alors oui, il y, y a certaines choses que tu vas dire qui, vont, qui, qui peuvent faire monter leurs émotions, euh, faire jouer avec les émotions d'une femme. Par exemple, lui dire « Ah, toi, je t'aime bien, toi, mais euh, je ne pourrais pas être en couple avec toi. Tu, » Tu vois, tu joues à, avec ses émotions. Tu lui dis « Toi, je t'aime bien, donc tu fais monter ses émotions, émotions positives, mais je ne pourrais pas être en couple avec toi. Euh, » Émotion négative. Du coup, la femme, elle est perdue. Elle dit « Attends, il m'aime bien ou il... » Je ne comprends pas. Il, il me dit qu'il m'aime bien, mais il ne veut pas être en couple avec moi je suis pas assez bien pour lui, euh, euh, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est ça, jouer avec les émotions des femmes. Euh, et donner des informations positives avec des, des informations négatives. Jouer comme ça, ah ouais, toi j'aime bien ta robe, mais euh, je pourrais pas me mettre en couple avec une femme qui s'habille comme ça, par exemple. C'est un exemple, je te dis pas de le prendre à la lettre. Quel exemple je pourrais te donner euh... J'aime bien, euh, bien comment tu... Euh, un exemple qui me vient comme ça, là, c'est compliqué de le faire comme ça sans, en n'étant pas dans le feu de l'action, mais euh, j'aime bien ton caractère, euh, j'aime bien ton caractère, t'as as, l'air cool, t'es euh, euh, taquine, j'aime bien, mais euh, je pourrais pas me mettre en couple à fois, je sais pas, je vois pas en fait, j'ai pas d'exemple qui me viennent là en fait, comme ça. Bon, j'espère que tu as compris l'idée. Euh, donc c'est ça jouer avec les émotions c'est à dire lui donner du positif la valider pas, pas forcément sur le physique mais la valider sur un trait de caractère qu'elle a et, euh, et ensuite la, la taquiner après tout, tr tranquille n'essayez pas, le, faites le quand ça vous vient ou alors si vous voulez vous entraîner mais bon vous risquez de faire des erreurs moi c'est ce qui m'est arrivé quand je, je, je cherchais à taquiner les femmes des fois je le faisais de manière non calibrée je voulais taquiner à tout prix j'abordais une femme, boum je voulais la taquiner direct et, et elle, elle me regardait du style euh, ah ouais il est chaud lui mais, et tu vois tu euh, so, soyez normal, normaux le mieux c'est d'être normal alors Si tu n'es pas, pas dans ton tempérament de parler énormément, de, de parler pour ne rien dire, si tu n'es pas quelqu'un qui parle beaucoup, comme moi par exemple, si tu es quelqu'un qui n'aime pas forcément parler pour ne rien dire, ce qui, ce, ce qui va jouer, ce n'est pas ce que tu vas lui dire, mais ça va être comment tu vas lui dire. Tu vas, moi, par exemple, je te prends mon exemple, moi par exemple, quand je suis en rendez-vous avec une femme, je ne parle pas beaucoup. Elle parle plus que moi, en fait. Je pose des questions ouvertes. Je, bon, je dis ce qui me passe par la tête, mais je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément. Donc, je ne je parle, parle pas beaucoup. Je pose des questions, elle me parle. 
Ah ouais, ouais. Je rebondis sur ce qu'elle me dit. Parce qu'en général, les femmes aiment parler beaucoup, donc tu les laisses parler, elles aiment ça. C'est très bien. C'est comme ça. Toi, tu ne fais pas trop de conneries. Tu, euh, voilà, tu rebondis sur ce qu'elle te dit, tu poses des questions ouvertes, elles parlent, elles aiment ça, elles aiment parler d'elles, tu les laisses. Et, euh, et euh, voilà, tu t'intéresses à elles et elles vont parler, elles vont faire tout le travail à ta place. Toi, as juste... Moi, des fois, je suis juste là. Après, je ne suis pas non plus le mec, euh, un robot qui ne parle pas, mais euh, je suis normal. Je pose des questions. Ah ouais, tu as, ouais, as fait quoi aujourd'hui Ah ouais, ah ouais c'était bien. Ok, cool, cool, cool. Et. Euh... Non, as, tu, ouais, tu fais quoi dans la vie Ah, d'accord, tu fais ça, ok. Ouais, moi, je fais euh, ça, je fais telle activité, euh, je fais des vidéos sur YouTube. Ah, ah ouais, c'est... Et là, elle me demande, ouais, ouais, c'est bien, c'est cool, je, parle, je, je, je donne de la valeur aux gens, j'apprends aux hommes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, etc. Et sinon, toi, euh, euh, toi, t'habites... T'es euh, de, de telle région Ah, ok. Euh, ok, ok, ok. Euh, euh, <rire> Ah putain, c'est dur de mimer une conversation comme ça devant un écran tout seul parce que en fait j'imagine une conversation mais il n'y a pas d'informations qui me viennent donc c'est c'est euh, c'est compliqué j'espère que tu as compris l'idée euh, donc euh, voilà donc tu as une attitude calme tu la regardes euh, quand elle te parle tu la regardes dans les yeux euh, tu es calme dans tes mouvements tu as un ton de voix calme et descendant et euh, tu souris quand tu lui parles, enfin pas tout le temps, après bon, elle te parle, elle te dit une chose, ouais, tu, tu acquiesces comme ça, tu la regardes, des fois tu marques des blancs, tu la... bon, un truc que j'aime bien faire, c'est des fois je la fixe comme ça, et là ça les perturbe, ah mais pourquoi tu me regardes comme ça, c'est gênant, mais c'est gênant, mais une heure plus tard, ça va pas, elles sont pas gênées d'être dans mon lit avec cette attitude là, donc, euh, n'écoutez pas ce que les femmes vous disent. Regardez plutôt leurs actions. Après, bien sûr, si euh, tu la fixes comme ça, comme un, comme un, comme un ouf, et tu ne parles pas, et, évidemment, j'espère que vous avez compris l'idée, euh, tu, tu ne la fixes pas comme ça, euh, sans parler. Euh, là, c'est sûr qu'elle va te dire c'est gênant, mais ça va vraiment être gênant. Mais bon, après, si tu arrives à calibrer, il euh, n'y a pas de souci. Alors, euh, donc, euh, donc c'est plutôt euh, ce que tu lui dis, euh, la, la manière dont tu dis les choses, ton attitude, qui va faire que les femmes vont être euh, attirées par toi. Les, les, les... Toi, en tant qu'homme, tu dois être dans l'action. Tu, 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 tu ne dois pas être là à parler pour ne rien dire. Après, si tu veux développer ta tchat, même si ce n'est pas forcément indispensable, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, euh, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner à avoir des interactions avec des femmes déjà, à avoir des interactions même avec des hommes, à essayer de trouver le, le mot juste à chaque situation. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Vu que je suis pas une puplette, essayer de trouver la fra une phrase percutante, par exemple avec tes collègues de travail, euh, euh, par exemple, euh, je sais pas, tu, t as, t as, tu rentres dans ta pièce, tu vois que tes collègues sont en pause, tu arrives et tu dis « Ah ben, ça passe pas beaucoup ici !» Des phrases comme ça. Des phrases courtes, mais qui peuvent euh, drôles et bien placés. Ou alors, qu que l'exemple que je pourrais te donner euh, euh, Par exemple, je ne sais pas, elle fait tomber son téléphone et tu arrives et tu lui dis « Mais tu as deux mains gauches, toi, je ne te confierai pas mon téléphone ou je ne te confierai pas mes petits neveux, par exemple. » Tu vois, des phrases courtes, mais des punchlines. Tu peux essayer de placer des, quelques punchlines. Tu vois, je, je place des, des punchlines qui font leur effet mais sans être une pipelette, sans être quelqu'un qui parle comme ça constamment. Donc tu peux t'entraîner à ça, à viser, à chercher des punchlines lors de tes interactions sociales. Et après, à pratiquer aussi avec les femmes, avec la pratique, à force, tu deviens de plus en plus à l'aise avec la jante féminine. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh... Tu peux, comme je dis tout à l'heure, tu peux la taquiner quand tu en as l'occasion, quand ça te vient. Ne cherche pas à tout prix à taquiner les femmes, parce que ça, ça va, ça, ça va être, ça va être détecté rapidement. Surtout si c'est mal calibré, ce n'est pas dans le contexte. Tu cherches à tout prix à câliner. Les femmes ne sont pas bêtes. Elle, elle va le voir. Elle va voir. Ah bah lui, il essaie d'en faire trop. Il essaie de se donner un genre. Pour, mais euh, c'est pas bon. Ça le fait pas. Tu le fais quand tu en as l'occasion. 
Euh, on en est où J'en suis à combien de temps là Je vois pas. Ouais. Bon, euh, 10 minutes. Euh, clair, net et précis. Donc, euh, concernant la tchat, c'est plutôt euh, ton attitude qui va faire en sorte que les femmes auront envie de d'aller plus loin avec toi. Comment tu les regardes, le ton de voix descendant, le fait que tu sois entreprenant, que tu prennes des, des décisions, tu la prends par, tu lui caresses la main, tu entames le rapprochement tactile, tu la prends par la hanche euh, quand, quand tu marches avec elle, par exemple, ou, euh, ou euh, quand euh, tu rentres dans une pièce, tu, tu vois, tu mets sa main en bas de son dos, comme ça. Tu vois, est -ce, est -ce euh, ça a l'air de rien comme ça, mais est-ce qu'elle a tactile, tactile légère Et puis tu vois comment elle réagit, est-ce qu'elle aime bien euh, quand, quand tu lui prends la main, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas de résistance Est-ce que, est que ça reste Moi, c'est un moyen simple de sonder euh, si elle est réceptive ou pas. Elle a, sa, je, elle a sa main comme ça, je lui caresse. Ou alors, tiens, fais voir ta bague, une excuse. Caresse comme ça, tu vois, tu touches. Et si elle reste et qu'elle n'enlève ne, pas, elle reste. Après, au fur et à mesure, bah tiens, en marchant, tu vois, tu peux marcher main dans la main avec elle. Un exemple tout con. Et, euh, et c'est un, un moyen de, qui permet de jauger euh, si elle est réceptive ou pas. Et ce sont ces étapes-là qui vont te mener au sexe. Ce n'est pas ta tchatch. Ce n'est pas parce que tu as de la tchatch qu'elle va te sauter dessus. Si elle va finir dans ton lit, c'est parce que toi, tu auras euh, entamé les, les actions euh, les étapes à suivre tu auras l'idée pour la mener dans ton lit et la femme va te suivre elle va suivre ton lead si, elle, elle, tu, lui, si tu lui plais après si, elle, si tu ne lui plais pas elle ne va pas suivre ton lead elle ne va pas être réceptive à, à tes rapprochements tu auras des résistances par exemple euh, si tu prends sa main et qu'elle euh, n'est pas réceptive elle enlève tu vois c'est qu'elle n'est pas réceptive elle n'est pas peut-être attirée par toi ou euh, peu importe la raison mais elle n'est pas elle n'est pas dedans donc, ce n'est pas votre tchatch, les gars, qui va, faire, qui va ramener les femmes dans votre lit. C'est votre attitude. Essaye d'appliquer ça. Essaye d'appliquer les punchlines, comme je t'ai dit. Euh, pense à ton attitude. C'est le plus important. Les femmes regardent les, les hommes qui font des choses, qui sont dans l'action, qui prennent des décisions. Les pipelettes, les, les, les mecs qui ont la tchatch, euh, les baratineurs. Après, ça peut marcher si tu es doué dans ça. Mais euh, c'est... Euh, je ne te conseille pas de vouloir être doué là-dessus. Concentre-toi sur tes actions, concentre-toi sur ta carrière à faire monter ta valeur et à te concentrer sur ton business. Soit un leader prend les devants, soit entreprenant avec les femmes et tu n'as pas besoin d'être un chatcher pour les mener dans ton lit. Mais un hein, j'aime si tu aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis Prends une décision.